Hello guys! Hello mga manisters! Long time no see! Today, January 2021, new beginning for the year. I will give you a discussion about taxation, how to compute income tax. But before I do that, please like and subscribe to my YouTube channel. And for those who subscribe, uh, previous months dun sa mga nag-watch ng aking tax amnesty uh, computation. Thank you very much to all of you. Meron siyang mga, I think, 15,000 views and maraming mga nagtanong, nag-comment. I hope na nasagutan ko lahat yung mga tanong nyo. And for this topic, please feel free to comment down below. So, let's start with the how to compute for income tax for 2020. So, ipafile ngayong 2021 and ang deadline nito ay April 15. For individual income tax, i-categorize muna natin kung sino-sino yung magpa-file. For employees, for self-employed individuals self-employed meaning you have a business and registered with the BIR you have the certificate of BIR 2303 for those with mixed income from compensation and from business so unahin muna natin yung self-employed individual Ang gagamitin na form for self-employed individual is yung 1701A. Purely business yung income mo. Ang mga terms na gagamitin natin ay gross income, net taxable income, and exempt. Gross income meaning lahat ng income mo. From business, from employment, ipagsasama-samahin yun. Yung net taxable income naman, yan yung tax base na pagkukuna nung computation nung tax less yung mga government contribution from gross income. So, bibigyan ko yun ang example naman. Yung exempt naman, yan yung income na 250000 and below. So, tax free na siya. Uh, Pinag-uusapan natin dito ay yung income from business na 3 million and below. Kasi pag lumagpas na ng 3 million, ang iyong gross income or net taxable income, ibig sabihin, dapat bat registered ka na. So, ang pag-uusapan lang natin yung may income na 3 million and below for purpose of this computation. Ito nga palang computation na to ay according sa train law. So, if ever, uh, sa future, yung, mga, yung Congress magpas uli ng bagong law, hindi na ito ang gagamitin. Kasi, tumataas yung, ano, yung mga ano natin, cost of money, naiiba na yung computation. Yung mga nawawala na ng value yung pera. Kaya, kailangan baguhin na yung batas. So, if, ito pa rin yung law, ng taxation, ito pa rin yung gagamitin natin. So, bibigyan ko na kayo ng example para mas madaling mag-compute. Okay, for example, self-employed individual, less than 3 million, no? Yung kinita niya, limbawa, kumita siya ng, kita niyo ba? Pumaliktad. 600,000. From business, business income to ha, Tapos, meron siyang cost of sales niya at saka expenses niya. So, ang matitirang taxable net income niya, 250000 Net taxable income. Ibig sabihin, kung net taxable income niya, 250000 exempt na yon So, wala siyang babayaran na tax. Kahit na yung gross income niya ay 600000 and then, ang pinili mo dun sa form na 1701A, let me check my guide. 1701A, purely business income or profession. 
250,000, automatic naman yun eh, pag, pagka nag-fill up kayo ng, sa EB, EBIR form, dun yun siya ipipill up, yung, seven, yung mga forms, mamimili kayo dun. So, mag-automatic siya magko-compute, ipipill up nyo lang yung mga amounts. Magko-compute na siya. Pero, eh, para estimate natin, kaya, Uh, tinuturo ko sa inyo para at least ma-estimate nyo kung magkano yung babayaran nyo. Since ang net taxable income mo ay 250,000 tax free ka na, tax exempt. Wala kang tax. So, baguhin naman natin to. For example, mas lagpas ng 250 yung net taxable income mo. Magko-compete na yun ang tax. Okay? Na-compete na natin yung mga 250 and below. So, 250 tax free. What if meron, lagpas ka ng 250. Using the same example, halimbawa, yung cost of sales mo, 150,000, ilalas mo sa 600,000 na gross income mo, gross income mo na 450,000, and then, less expenses mo na, assuming lang mga to expenses na to, 100,000. So, ang matitira mong net taxable income ay 350,000. So, lagpas na siya ng 250, di ba? So, may, sa tax table, makikita mo doon yung 250K, greater than 250K but not over than 400,000. So, graduated yung rate. So, sa, nandito pa lang siya sa rate na to. Hindi siya lumagpas ng 400, din nasa 350. So, in excess of 250, so 350 minus 250, 100,000. So, yung 100,000, yun ang tataksan natin ng 20%. 100,000 times 20%, 20,000 yung kanyang tax due. Yun yung babayaran mo sa April 15. Okay? Gets? Gets nyo na po? Pag 250 and below, tax free. And kung lag, uh, up, uh, higher ng 250, susundin po natin yung mga tax table. Tax table na nasa BIR. etong expenses na to, Isasama nyo rin dyan yung government contribution nyo. SSS, pag-ibig, PhilHealth, kung voluntary, nagko-contribute kayo kasi since self-employed nga ito. Okay? Assuming then na mixed income ka, may business ka, and meron ka rin employed ka din. So, pag-employed pag ka, nag-withhold yung employer mo, di ba? So, bibigyan ka niya ng 2316. Yung 2316 na yon yun yung amount of income mo na nareceive mo sa employer mo for the whole year, less yung mga contributions din. So, makakompute doon yung net taxable income mo. Ia-add mo ngayon dito yan sa net taxable income mo dito para makompute yung tamang tax. And then, meron ka nang nabayad na tax, di ba? Kasi nag-withhold na yung employer mo. So, pa after mo makompute, yung yung tax due mo ilalas mo yung binigay sa iyo ng employer mo na 2316 yung certificate of tax withheld for example ito 20,000 yung tax due mo dito di ba halimbawa dinagdagan dinagdagan natin yung income mo from employer for example yung tax withheld mo sa employer mo 10,000 so ilalas mo yung 10,000 10,000 na lang yung babayaran mo na kulang kasi meron kang ano eh, business eh. Ganon. Nagets nyo po ba? So, kung may katanungan po, i-comment nyo na lang down below. Sasagutin ko na lang yung mga question nyo. So, itong 600,000, assuming na 50,000 per month yung sweldo mo. Kung ikaw employee, employee, ganon din yung... Kung ikaw naman na employee, wala yung mga ano, wala yung mga deduction na yan. Automa ano lang, SSS contribution lang yung deduction mo. And then, makakocompute mo na yung tax due mo based din dun sa tax table. Halimbawa naman, kliyente mo, binawasan ka ng withholding tax, yung expanded withholding tax. So, using the same example na 20,000 yung tax due mo, uh, tapos meron meron kang nareceive na 2307 yun yung certificate na evidence na binawasan ka ng withholding tax ng kliyente mo. Pag nagbabayad sila sa'yo, mag-withheld sila ng 1% kung 
supplier ka ng goods, kung supplier ka naman ng services, 2%. Let's say, ganun yung mga kliyente mo, malalaki. Kailangan nilang mag- mawidaw yung agency na, kailangan nilang magbawas na tax sa'yo. Kung baga, in advance, binabawasan ka na ng tax. So, yung mga binawas nila sa'yo, ay maa-apply mo lang yon sa income tax mo annually or quarterly if nag-file ka quarterly. For example, yung 2307 mo, meron ka na for the fourth quarter, ima-minus mo yun sa annual income tax mo. Pero, ko, ko, cumulative yun eh. First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Assuming nag-file ka ng first quarter, in-apply mo yun. Second quarter, third quarter. Pero kung late niya binigay sa'yo, ngayon mo lang natanggap for the fourth quarter, yung para sa buong taon, ngayon mo lang ima-minus. So, ang babayaran mo na lang, minus yung mga 2316 or 2317 pag mixed income ka. Pero kung purely business ka lang, 2307, meron ka, i-less, i-dededuct mo. So, yun na lang yung kulang na tax mo na babayaran. Ganun, ang pagkukompute. Okay? Ang magiging entry mo ngayon sa libro mo para dun sa 10,000 ay provision for income tax, debit, and credit income tax payable. Payable yung 10,000 kasi nire-recognize mo siya ngayong 2020 sa libro mo. And then, babayaran mo siya sa 2021 kaya ang entry mo income tax payable. So, pagdating ng 2021, pag binayara mo siya by April, i-reverse mo lang siya, i-debit mo na to income tax payable and credit cash. Ganun yung pag-set up. Assuming na lahat ng Entry mo for the previous quarter, na-entryhan mo na. Ganun din yon Every quarter, mag-provide ka ng entry. Tapos, nagbayad ka kasi every quarter. So, ganun, i-reverse mo din lang yun. Kung kaya ka nagbayad. Okay, gets nyo na po. I hope nakuha nyo po yung lesson natin ngayon para sa taxation. Uh, kung meron kayong tanong, feel free to ask questions and I will answer your question. Please don't forget to subscribe, like, and share this video for income tax ngayong 2021 na kailangan i-file on April 15. Uh, this is for 3 million income earners lang. Pagka above 3 million, iba na po yung, ano, yung, yung computation po ng tax, pareho pa rin. Pero, yung, yung mga form niya, Iba na yung registration niya. Dapat meron na siyang VAT. Ano, uh, marami na siyang gagawin. VATable na kasi siya. So, ibang topic naman po yun. Mas, may marami siyang compliance submission sa BIR. May mga sales relief, purchase relief, yung mga summary ng purchases mo, yung list may mga VAT, VAT summary mo, input tax, output tax, mga ganun. So, for this topic lang muna tayo, individual income taxation. And para dun sa mga estate tax amnesty na hindi pa nakakapag-file, Hanggang June 30, 2021 lang po yung deadline nun. Mag-submit na po kayo. Maraming nagtanong sa akin. Sana nakapag-gawa na kayo ng mga requirements para isubmit nyo na sa BIR. And then, i-guide naman nila kayo kung ano yung kulang na form, kung ano pa yung mga dapat yung kunin para masubmit nyo na. And thank you very much for watching. Please like, subscribe, and share. Thank you mga manisters. See you again. Bye.